Poštovani gledatelji, dobrodošli u novo izdanje Infomagazina koji ređe Magazin Plus iz Visokoga. Pozdrav vas, Mato Kozna. 23. sjednica Općinskog vijeća Visoko održana je 6. novembra, a sa iste je u javnu raspravu upućen nacrt Općinskog budžeta za 2011. godinu. Osim toga, sve sjednice Općinskog vijeća Visoko više se pamte po vijećničkim pitanjima, jer se kroz ista mogu iščitavati odnosi unutar političkih partija, ali i stepen međupartijske suradnje visočkih političkih stranaka. 23. sjednica Općinskog vijeća Visoko održana je 6. novembra, a bila je u znaku nacrta za predstojeću 2011. godinu. Program rada Općinskog vijeća, budžet i odluka o izvršenju budžeta za 2011. godinu razmatrani su u formi nacrta, te upućeni u javnu raspravu na 30 dana. Budžet za prestojeću godinu planiran je u iznosu od 9 miliona i 510 hiljada konvertibilnih maraka. Osim navedenih dokumenta koji regulišu rad lokalne vlasti u 2011. godini, pred vječnicima općinskog vijeća Visoko našle su se informacije o realizaciji kapitalnih ulaganja u 2010. godini sa svih nivoa vlasti te izvještaj civilne zaštite i informacija o aktivnostima za ostvarivanje prava i pomoći u cilju poboljšanja stambenog i socijalno-ekonomskog položaja branilaca i njihovih porodica. Ipak, praksa visočkih vječnika ogleda se u činjenici da više pažnje i energije posvećuju vječničkim pitanjima, nego da sve dileme rješavaju kroz dnevni red koji se nađe pred njima. Na prethodnoj 22. sjednici općinskog vijeća Visoko koja je održana 16. oktobra pred vijećnicima je bila i tačka dnevnog reda o visočkim sportovima. Da bi na posljednjoj sjednici Dinka Omanović u formi vječničkog pitanja aktualizirala pitanje teniskog terena u kompleksu mješovite srednje škole Hazim Šabanović. Absurdno se ogleda u činjenici da vijećnici postavljaju hipotetička pitanja kao da su stranci u vlastitom gradu. Nedostatak analitičkog diskursa kazuje da vječnici ili su politički diletanti ili za politikanske potrebe vlastitih stranaka skupljaju jeftine poene. Dinka Umanović, vječnica iz reda SDA, aktualizira pitanje koje je prije svega u domenu političkog kurvaluka njene političke stranke. Teniski teren u kompleksu mješovite srednje škole Hazim Šabanović je nastao prije deset godina. Koncesionim aranžmanom sa SDA kadrom Suadom Agićem, poslanikom kantonalne skupštine u posljednjem mandatu. Na čelu škole cijelo vrijeme je kadar SDA visoko. Posljednji izbori su donijeli kardinalne kadrovske promjene u visočkoj SDA i izražen antagonizam unutar kadrova ove stranke. Dinka Umanović unutar stranačke sukobe u formi vječničkog pitanja unosi na zakonodavni organ lokalne vlasti, iako i sama znade da će taj problem opet biti riješen na političkom nivou. Sramota je da se vječnici stavljaju u funkciju sitnogrupaških oligarhija, u kojima je uvijek lokalna zajednica oštećena. Praksa vječnika u visokom godinama se svodi na formalno pravno funkcionisanje, da u pitanjima i problemima ne raspravljaju kada se nađu na dnevnom redu, već kroz vječnička pitanja. To kazuje da političke partije unutar vlastitih mehanizama nemaju analitičke timove koji će adekvatno servisirati svoje predstavnike u vlastima. Rad istih svodi se na vlastite kapacitete i vlastitu percepciju. Zbog toga više nego alarmantno je stanje u visočkim organima vlasti, a tome najveći doprinos daju upravo političke partije koje participiraju u lokalnoj vlasti.